హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే స్పాన్సరింగ్ సో సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా వరకు ఏంటంటే మనము ఎస్పెషల్లీ ఒక చిన్న సినిమా చేసేటప్పుడు కన్ఫర్మ్గా ఒక చిన్న బడ్జెట్తో మనం వెళ్ళాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది సో ఈ ప్రాసెస్లో ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఒక అండర్స్టాండింగ్తో ఆ స్క్రిప్ట్ అనుకునేసి సినిమా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆఫీస్ అంటూ ఒకటి తీస్తారు సో ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకునేదే మనం ఒక ప్రొడక్షన్ ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత బడ్జెట్ ఫైనల్ అయిన తర్వాత ఒక స్క్రిప్ట్ ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం చేసే స్టెప్ వచ్చేసి ఆఫీస్ తీసుకోవడం సో ఆఫీస్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రొడక్షన్ మేనేజర్స్ కావచ్చు అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కావచ్చు ఒక్కొక్కరు కలవడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో అది డైరెక్టర్ త్రూనా రైటర్ త్రూనా లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్ త్రూనా అనేది పక్క విషయం పక్కన పెడితే సో ఒక లింక్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి మేనేజర్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు వీళ్ళున్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకుంటూ ఒక్కొక్కరు పర్చేజ్ చేసుకుంటూ టోటల్ ఆ సినిమాకు కావాల్సిన ఆర్టిస్ట్ని టెక్నీషియన్ని డైరెక్టర్ ఫైనల్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు సో వీళ్ళు ఇలా ఈ ప్రాసెస్లో ఉండగా మీకు సినిమాకి స్పాన్సరింగ్ చేయిస్తాము అంటూ కొన్ని టీములు సినిమా ఇండస్ట్రీలో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ చిన్న సినిమాలకి చాలా పెద్ద దెబ్బ ఇది ఎవరు చెప్పరు ఇవి సో చాలా ఇంటర్నల్ సమస్యలు ఇవి సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్పాన్సరింగ్ చేస్తామంటూ మీ ఆఫీస్కి కొందరు వస్తారు ఒకరు కావచ్చు ఫస్ట్ ఒకరే రావచ్చు లేదంటే ఇద్దరు ముగ్గురుగా రావచ్చు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ లాగా ఉంటారు అనమాట ఉండి మంచిగా టక్టిక్ చేసుకునేసి ప్రిపేర్ చేసుకునేసి సినిమా ఇండస్ట్రీకి వీళ్ళు ఇలాంటి టీములు తిరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని సో మీరు సినిమా ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా సార్ ఇలా సో అండ్ సో తెలిసింది వేరే వాళ్ళ వాళ్ళ ద్వారా తెలిసింది సో మీ మూవీకి స్పాన్సరింగ్ చేయించాలనుకుంటున్నాము సో మీ బడ్జెట్లో మీకున్న బడ్జెట్లో ఈ స్పాన్సరింగ్ చేయించడం వల్ల ఇంకా క్వాలిటీగా చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి మొదలు పడతారనమాట డిస్కషన్ సో నేను నెగిటివ్స్ చెప్తున్నాను పాజిటివ్స్ కూడా చివరిలో చెప్తాం సో అలాంటి టీమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఖచ్చితంగా స్వతహాగా ఎగ్జైట్ అవుతారు ఎందుకంటే మనకున్నది ఒక చిన్న బడ్జెట్టు దాంట్లో ఏదో హ్యాపీగా చేసుకుంటూ వెళ్దామని చెప్పేసి ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ షడన్ స్పాన్సరింగ్ మీకు మీ మూవీకి మేము తెప్పించగలము మాకు వచ్చిన దాంట్లో అంత ఎంతో కమిషన్ ఇస్తే చాలు పర్సంటేజ్ ఇస్తే చాలు అని చెప్తారు మీ దగ్గర నుంచి రూపాయి అవసరం లేదు అని చెప్పేసి క్లియర్గా చెప్తారు సో ఈ టైంలో అసలు స్పాన్సరింగ్ అంటే ఏంటి స్పాన్సరింగ్ అంటే మన మూవీకి మనం చేసే ఆ స్టోరీలో మేకింగ్లో ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ బ్రాండ్ని ఒక కంపెనీని కానీ ఏదైనా ప్రమోట్ చేస్తే ఏంటంటే వాళ్ళు మనకు వస్తు రూపంలో కావచ్చు అఫ్కోర్స్ కొన్ని క్లాత్ ఫోరమ్స్ అయితే బట్టల రూపంలో అంటే కాస్ట్యూమ్స్ రూపంలో కావచ్చు రకరకాలుగా అనమాట వాళ్ళ కంపెనీని బట్టి వాళ్ళు వస్తు రూపంలోనూ షూటింగ్ ప్రిపరేషన్ కావచ్చు షోరూమ్లు షూటింగ్కి ఇవ్వడం కావచ్చు ఇలాంటివి వాళ్ళ బ్రాండ్ని ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి సో ఈ స్పాన్సర్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు అనేది సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉంది సో ఇవి పెద్ద సినిమాలకు వర్కౌట్ అవుతాయి ఎందుకంటే వద్దన్నా కూడా పెద్ద సినిమాలకి స్పాన్సర్స్ వస్తారు సో కొన్ని ఏమైనా షోరూంలో మనం చేయాలన్నా ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలన్నా ఎదురుగా పేమెంట్లు ఇచ్చి మరి డబ్బులు ఇచ్చి మరీ ఈ స్పాన్సర్స్ పెద్ద మూవీస్కి వస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే పెద్ద సినిమాలకి ప్రమోషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి పబ్లిసిటీ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో సో ఈ స్పాన్సర్స్ చిన్న సినిమాలకు కూడా ఇప్పిస్తాము అంత పెద్ద అది కూడా చెప్తారు వాళ్ళే పెద్ద సినిమాల కంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ స్పాన్సర్ చేస్తాయి చిన్న సినిమాలకు కూడా స్పాన్సర్ చేసే కంపెనీలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెప్తారు సో ఈ ప్రాసెస్లో మనకు ఏమనిపిస్తుంది వాళ్ళు నిజమేనేమో అనే ఫీల్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది సో వాళ్ళు ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసేది ఇదే చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి మొదలు పెడుతూ పెద్ద పెద్ద కార్ల షోరూమ్ దగ్గర నుంచి కూడా అన్ని లిస్ట్ అవుట్ ఇస్తారు అనమాట సో వీటిలో మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి ఈవెన్ మనకు ఒక కార్ షోరూమ్ మారుతి సుజుకి అనుకోండి షోరూమ్ వాళ్ళు మనకు టైఅప్ అయ్యి ఉన్నారండి సో ఆ షోరూమ్తో మనకు లింకప్ ఉంది ఏమైనా మీరు స్టోరీలో ఫోర్ వీలర్స్ వాడుకోవాలనుకుంటే ఆ కంపెనీతో మనం మాట్లాడేసి టైప్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఏంటంటే కార్లు మనకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో అన్ని ప్లాన్ చేస్తారు లొకేషన్ పంపిస్తారు సో అవి మనం ఆ బ్రాండ్ కార్లు యూజ్ చేసుకునేసి మళ్ళీ వాటిని రిటర్న్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఏంటంటే మీరు వాళ్ళ బ్రాండ్ని ప్రమోట్ చేసినందుకు అంత ఎంతో పేమెంట్ ప్రిపరేషన్ చేస్తారు సో మంచి పేమెంట్లే మాట్లాడతాము మాకు ఏంటంటే షేర్ ఉండాలి అని చెప్పేసి
వాళ్ళే సొంతం కార్ ఇస్తున్నారు సో ఈ ఒక కార్ అనే కాదు అది అంటే షోరూమ్ అనే కాదు క్లాత్ షోరూమ్స్ కావచ్చు సో ఏవైనా కూడా బైక్ షోరూమ్స్ కావచ్చు ఇలాంటివి కొన్ని గోల్డ్ కంపెనీస్ కావచ్చు సో ఇవన్నీ స్పాన్సరింగ్ ఇస్తాయి అని చెప్పేసి ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తారు సో మీకు కావాల్సిన వాటిని చూసుకోండి మీ స్టోరీలో ఏది యూజ్ అవుతుంది ఏంటనేది ప్లాన్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి ఇంకా హోర్డింగ్స్ కూడా ఇస్తారు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైనా హోర్డింగ్లు పెట్టుకోవడానికి సో ఇవన్నీ వాళ్ళు చాలా క్లియర్ కట్గా చాలా ప్రొఫెషనల్గా డిస్కస్ చేస్తారు సో ఇంత ప్రొఫెషనల్గా ఇంత క్లియర్గా డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇది ఏదో మనకు బాగా ప్లస్ అయ్యే విధంగానే ఉంది అనుకుంటాం అవునా సో మరికొందరు ఏం చేస్తారంటే మీ ప్రాజెక్ట్కి ఒక పర్టికులర్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ స్పాన్సర్ చేస్తుంది సో వాళ్ళకి జస్ట్ వాళ్ళ నేమ్ వేస్తే చాలు సో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కావచ్చు ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కావచ్చు ఒక వన్ సిఆర్ కావచ్చు వాళ్ళు మీ సినిమా రేంజ్ని బట్టి వాళ్ళు ఫైనాన్స్ చేస్తారు అనే ప్రిపరేషన్లో డిస్కషన్ ఉంటుంది సో స్పాన్సర్స్ నుంచి మళ్ళీ ఫైనాన్స్ వరకు వెళ్తుంది అనమాట సో ఇవన్నీ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కడో ఎప్పుడు అంటే మనము ఆ ప్రొడక్షన్లో ఎక్కడో చిన్న ఈ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి ఫైనాన్షియల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి బడ్జెట్ సరిపోదనే లేకపోతే అంటే ఈ కథను ఇంకా కొంచెం బడ్జెట్ ఉంటే బాగుండేదనో మీరు ఎక్కడో ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అలాంటి టైంలో ఇలాంటి మనుషులు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం వచ్చేస్తుంది రైట్ వీళ్ళ వల్ల మనకు ఏదో వర్కౌట్ అవుతుంది కదా అనుకుంటాం సో పైగా ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోరు సో ఇంత క్లియర్గా రెండు మూడు సార్లు తిరిగిన తర్వాత థర్డ్ టైం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారనమాట సో పలానా కంపెనీ మనం మాట్లాడాలి అంటే సో అండ్ సో ఇంత అంటే ఖర్చులు చిన్న చిన్న ఖర్చులు ఉంటాయి ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ఇలా మొదలవుతుంది అనమాట సో ఇలా మొదలైన డిస్కషన్ అప్పుడు మూడు వేలు అప్పుడు ఐదు వేలు అప్పుడు పదివేలు ఇలా 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 మీ దగ్గర తింటూనే ఉంటారు ఇదిగో ఈ బ్రాండ్ మాట్లాడే ఈ కంపెనీతో మాట్లాడే మీకు మీ ముందు కూడా ఫోన్లు కొడతారు పలానా ఎండికి ఫోన్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి వాళ్ళతో మాట్లాడడం అక్కడ పక్క నుంచి ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వడం సో నో ప్రాబ్లం హ్యాపీగా దానికి చేద్దాం స్క్రిప్ట్ చాలా బాగుంది కదా అని చెప్పేసి చెప్తుంటారు వీరి వెళ్తే ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్లు పెట్టుకోండి కొంచెం బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళే సజెస్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే నోటెడ్ ఆర్టిస్టులు ఉంటే వాళ్ళు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా స్పాన్సర్ చేస్తారని చెప్పేసి చెప్పడం సో ఇవన్నీ పూర్తిగా మీకు తెలియకుండా మీరు రాంగ్ డైవర్ట్కి వెళ్ళిపోతారు సో వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి సజెషన్ కొంచెం ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు ఇంకా పెట్టుకోండి అంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు బడ్జెట్ పెంచుకోవాల్సి వస్తుంది ఉన్నదే అంత ఇంత బడ్జెట్ సో వీళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్స్ అడ్డమైన సజెషన్స్ వీటి వల్ల ఏంటంటే ఇంకా బడ్జెట్ పెంచుకుంటూ పోతారు ఎందుకు పెద్ద పేమెంట్లు మీకు స్పాన్సర్ రూపంలో వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి పైగా వీళ్ళు ఏం తీసుకోవట్లేదు దాంట్లో పర్సంటేజ్ ఇవ్వమంటున్నారు ఇంకేం కావాలని చెప్పేసి ఆలోచనలో స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే మీ మీ ప్లానింగ్ని పక్కన పెట్టేసి రాంగ్ రాంగ్ రూట్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో ఒక ఫైన్ డే మీ దగ్గర ఏంటంటే ఒక యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు లక్షన్నర రెండు లక్షలు గట్టిగా మీ దగ్గర ఎంత పిండగలిగితే అంత మొత్తం పిండేసి ఫైనల్గా ఆ కంపెనీ వాడు ఫారిన్లో ఉన్నాడను ఈ కంపెనీ వాడు మాటను లేదను ఇంకొకటో 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 చెప్పేసి పైగా టోటల్ సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే స్టేజ్కి చేతులు ఎత్తేస్తారు సో ఈ బ్యాచ్లు ఇలాంటి బ్యాచ్లు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయి స్పాన్సర్స్ మీ సినిమాకి రెడీ చేస్తామని చెప్పేసి మీతోనే ఖర్చులు పెట్టించేసి ఆ శాంతం నాగేసి ఎటు కానీ పరిస్థితికి వచ్చేస్తారన్నమాట మీరు ఏదో ప్లానింగ్లో ఉన్న దాన్ని డైవర్ట్ చేసి రాంగ్ రూట్లోకి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ స్వార్థం కోసం పూర్తిగా వేరే రూట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఖర్చులన్నీ పెట్టిన తర్వాత మరలా మీరు పాత రూట్లోకి రావాలంటే చాలా టైం పడుతుంది ఈ లోపల విపరీతమైన హ్యాంగ్ ఓవర్ ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్తో మాట్లాడేసి ఉంటారు అంటే మనము ఈ బడ్జెట్లో కంఫర్టబుల్గా చేసుకుందామని చెప్పి ఒక ప్లానింగ్లో ఉన్న దాన్ని పూర్తిగా రిస్క్ జోన్కి తీసుకెళ్ళిపోతారు ఇలాంటి ఎదవలు వచ్చి సో ఇలాంటి ఎదవలు మీకు అక్కడక్కడ అప్పుడప్పుడు కాదు ఎప్పుడు ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా తగులుతారు సో ఇలా మనుషులు వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయండి అంతే తప్ప సో మీరు ప్రతిదీ వాళ్ళ ఖర్చు పెట్టేసి టీ కాఫీలు కూడా తాపడం కూడా దండగి వాళ్ళకి సో దయచేసి ఈ ఇలాంటి ఇంటర్నల్ సీక్రెట్స్ ఎవరు చెప్పరు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రేపు ప్రొడక్షన్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి డైవర్స్ బ్యాచ్లు మీరు తగ్గుతూ ఉంటాయి వీళ్ళకి ఇదే పని అనమాట అన్ని ప్రొడక్షన్ల దగ్గర మాయ మాటలు చెప్పడం ఖర్చులు పెట్టించుకోవడం జల్సాలుగా జల్సాలతో తిరుగుతూ ఉండడం మీ డబ్బులతో వాళ్ళు జల్సాలు చేయడం ఇవే జరుగుత
సో డిస్కస్ చేయడం పెట్టడం ఇవంతా మీరు వేరే రూట్లోకి వెళ్ళిపోతారు సో దయచేసి మీ సినిమాకు స్పాన్సరింగ్ చేస్తామంటూ ఎవరైనా వస్తే ఒకటి సరి పదిసార్లు ఆలోచించండి ఎందుకంటే చిన్న సినిమాలకు ఏ కంపెనీలు స్పాన్సర్ చేయవు సో ఇన్ కేసు చేస్తున్నాయంటే పూర్తిగా మీకంటూ ఆ సర్కిల్లో ఉండగలగాలి మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ తెలియాలి ఏ కంపెనీ అయినా ఎందుకు స్పాన్సర్ చేస్తారు మీ వల్ల ఏదైనా ఉపయోగం ఉంటేనే ఎవరైనా స్పా స్పాన్సర్ చేస్తారు గుడ్డిగా ఎందుకు చేస్తారు చెప్పండి చిన్న సినిమాలకు మనకంటే ఒక పేరు వచ్చిన తర్వాత స్పాన్సర్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తారు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి ఆటోమేటిక్గా వస్తారు సో చాలా పెద్ద సినిమాలు చాలా ఇలా బ్రాండింగ్తో చాలా సగానికి సగం బడ్జెట్ కవర్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి సో అవన్నీ మనకు నెక్స్ట్ లెవెల్ డెవలప్మెంట్స్ అవన్నీ కానీ చిన్న సినిమాకు వచ్చేసి స్పాన్సర్ చేస్తామని ఎవరైనా వస్తే దయచేసి నమ్మద్దు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఈ తరహా మోసాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి సో పాజిటివ్స్ ఏంటి అంటే స్పాన్సర్స్ పొరపాటున ఎవరైనా కూడా మీ పరిధిలో ఎవరైనా దొరుకుతాయి అని అంటే వదులుకోవద్దండి చిన్న చిన్న క్లాత్ షోరూమ్స్ కావచ్చు తీసుకోండి అంటే మీకు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మాట్లాడే సిచ్యువేషన్ ఉంది సత్తా ఉంది అన్నప్పుడు స సరౌండింగ్స్ లోకల్లో ఉన్న మార్కెటింగ్ని మీరు క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు సో స్పాన్సర్స్ వల్ల మీకు బడ్జెట్లు డబ్బుల రూపంలో రాకపోవచ్చు కానీ కాస్ట్యూమ్స్ విషయంలోనూ ప్రాపర్టీస్ విషయంలోనూ మీకు కావాల్సిన సపోర్ట్ దొరుకుతుంది సో మీరు స్వతహాగా డైరెక్ట్గా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఉంటే డైరెక్ట్ స్పాన్సరింగ్ తీసుకోవడానికి ప్లాన్ చేసుకోండి సో ఇలాంటి మాయగాళ్ళ వల్ల పడి మీ ప్రొడక్షన్ని డిస్టర్బ్ చేసుకోవద్దు